ver, eh, estamos en línea con el doctor Carlos Mesía, que tiene una particularidad. Es abogado constitucionalista, ha sido presidente del TC y hoy es congresista de la República por Fuerza Popular. Entonces, le quiero preguntar a Carlos, ¿cuál es la hoja de ruta que debería tener hoy el Congreso para elegir una nueva mesa directiva de la cual saldría el, el nuevo presidente? Si es que va a ser una lista única o en este momento se está trabajando para otra fórmula de consenso. Carlos, buenos días. Buenos días, Billy. Eh, mira, eh, lo que ha sucedido ayer es que los grupos no han tenido... Eh, digamos la posibilidad de llegar a un consenso por n razones algunos piensan por ejemplo que Sagasti eh, representa el vizcarrismo continuar en lo mismo porque el partido morado ha apoyado sistemáticamente a el gobierno de Vizcarra todos estos tiempos otros creen que Rocío Silva eh, representa pues este el comunismo, la violación de los derechos humanos, en fin, todo lo que se sabe. Uh -huh. Pero eh, también es verdad que, eh, digamos, no debió irse a una votación si es que antes los voceros no consultaban con sus con sus, con sus sus grupos para ver si eh, lo que ellos discutían eh, ya, te, ya era una fórmula aceptada por los 130 parlamentarios. Y hay parte, pues, de de inexperiencia de, de los bisoños parlamentarios que es una también una prueba de que la reelección parlamentaria es importante no eh, claro que, porque va, va cualquier aventurero que, que no responde a un partido y que a la hora de la hora no va a tener pasivo político si se equivoca por dar un ejemplo así es el señor es. Sagasti Ajá. estaba ayer en la mañana con Rocío Silva Ayer a mediodía se salió, en la noche regresó, fracasó, ahora está solo con el Partido Morado, que es la minoría del Congreso que no representa, claro. pero con un agravante. Han dicho en voz y figura del de señor Julio Guzmán que si Sagasti es el, el presidente, le quiere devolver el poder a Vizcarra. O sea, no solamente ha sido vizcarristas, sino que son recalcitrantemente vizcarristas aún si ganan. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es tan tirado de los pelos esto? ¿Puede darse una lista alterna hasta las 10 de la mañana? ¿Cuál es el límite horario? ¿Cuál es la fecha o la hora para que ver si se puede generar una lista de repente con mujeres, como dice Benavente? De repente sí, sí. Con, 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 con Carlos Mesía y con Lomonte. El de repente, de repente. ¿Cuál es sí. la, ¿Qué es lo que bueno. constitucionalmente tiene que pasar? Bueno, Ayer, ayer toda la, todo el día, el esfuerzo ha sido buscar una, una lista de consenso única para poder dar al país, ¿no es cierto?, Un, una señal de que los grupos, por más divididos que están, porque somos nueve, ahora creo que ya hay diez grupos en el Parlamento, uh -huh. eh, podamos demostrar de que estamos, digamos, que somos capaces de desprendimiento. Pero eh, al final de la noche, ya más o menos a las 2 de la mañana, se llegó a la conclusión de que eso no era posible. Entonces la solución es que eh, se tienen que presentar listas alternativas. Uh -huh. La primera lista eh, tiene que obtener 60 votos. Si no los obtiene, se va a una segunda votación y gana el Ma que saca más votos. Mayoría simple. Vuelta. Mayoría simple. Ya, entonces, eso, lo que yo presumo, que le pregunto, a, a Carlos Mesías le parece lo más dable, viable, democrático, el que sí haya una lista alterna. Que el, el Partido Morado este, ha ido, digamos, a una locura de plantear, este, siendo minoría en el Congreso, porque son solo nueve u ocho, eh, una lista por la que nadie va a votar, porque ya está claro de que... este no querían a muchos grupos no querían a Sagasti no por el por una cuestión de principios porque si sí, es pues. verdad eh, que el, eh, digamos la calle tiene una manera de pensar que piensa que no se debió sacar a Vizcarra en fin tampoco los congresistas necesariamente 
eh, tenemos que votar lo que dicen algunos influencers en las redes, en fin, sino eh, encontrar una fórmula que sea la mejor para el país. Ahora bien, saltemos a su trabajo de siempre, abogado constitucionalista y presidente del TC en su momento. O sea, no es que ayer llegó Carlos Mesías a hablar de gastronomía, ni es comentarista deportivo, ni es, no sé, pues, filatélico. Ahora resulta, y me parece rarísimo, que hay colegas de Carlos Mesías, que él conoce y que presuntamente respeta, que dicen que el TC puede opinar sobre qué cosa debe ser o no debe ser la vacancia presidencial y puede anular la vacancia presidencial de Vizcarra para reponerlo. ¿Hay alguna manera en que eso tenga una forma legal y constitucional? Bueno, fíjese, eh, el, si el, tri, el Tribunal Constitucional no puede hacer eso, en verdad, desde el punto de vista jurídico, pero como cuando nos encontramos en una situación de crisis, cualquier cosa podría pasar, por eso el, también el Tribunal Constitucional lo tiene que meditar. Felizmente creo que el hoy Espinosa, que es el que lidera al Tribunal Constitucional, ha señalado que ellos no quitan ni ponen presidentes. Pero todo puede pasar en este momento. Lo que también agravaría la crisis, porque es obvio que 105 congresistas, o bueno, hay algunos arrepentidos de su voto que este, se dejan, son muy fáciles de, de doblar, digamos, ¿no? Eh, no van a aceptar pues que Vicarra vaya al Congreso con un nuevo gabinete, ¿no? Entonces eso sería... Ya, o sea, ya se imagina ustedes, porque la gente se olvida, Carlos, de a ver, si el señor Sagasti es el presidente, va a tener que presentar un nuevo gabinete. Y que los canales de televisión le van a exigir que sea en ese mismo día, porque no puede haber vacío de poder. Y se imaginen, si regresa a Vizcarra, ¿a quién va a poner en el gabinete? Y va a haber un broncón, porque ustedes no lo quieren a Vizcarra. Entonces... Y la calle, y la calle, y los medios asusando, gabinete rápido y calle, gabinete rápido y calle. Y los licenciados de las Fuerzas Armadas no lo quieren ni un poquito al señor Sagasti. Y si el Sagasti pone a un defensor de derechos humanos de terroristas en el Ministerio de Justicia, se van a mover los cuarteles. Porque el general Astudillo, Chavín de Guantar, cuando Astudillo arriesgaba su vida y moría, veía morir en sus brazos a Juan Valer Sandoval y al Teniente Jiménez, días antes Sagasti se quería tomar foto con ellos y autógrafo eso no ha pasado en la vida de, de Carlos Mesías, eso ha pasado en la vida de los comandos Chavín de Guantar no sé si me dejo entender, también la prensa debe tener todo eso, una labor todo, apaciguadora todo eso pesó ayer, Fili, para no para que los grupos no votaran por él Mucho, muchas personas, incluso de Acción Popular este, planteaban ese problema, ¿no? que ellos estaban en contra del terrorismo, que habían luchado contra el terrorismo, que tenían familias eh, con, que, que, digamos, habían luchado contra el terrorismo. Perdón, al, eh, eh, Carlos, y, al, al padre de eh, Vitocho, que es de Acción Popular, lo ametralló Sendero Luminoso y lo tiró postrado a una silla de ruedas y el señor Domingo García Rada termina muriendo como consecuencia de un ataque terrorista. En esa época la gente no se acuerda que era jovencísimo Raúl Díaz Canseco, que fue el primero en traer las pizzas al Perú, Pizza Hut, y le metían bombas a todas sus pizzerías. O sea, Acción Popular tiene decenas de alcaldes muertos por Sendero Luminoso. O sea, ¿qué, cosa, qué, ¿qué parte no entienden que no es tan sencillo de digerir a Sagasti o a Rocío Silva? Sí, pero también acá hay que tener en cuenta, Philip, es verdad todo eso, pero eh, los grandes, o sea, los líderes de los partidos, y acá estamos, estoy hablando yo de Julio Guzmán, de César Acuña, ¿no? Este, se están poniendo en la ventana a mirar qué pasa, cuando ellos también deberían... este digamos, orientar a su bancada, ¿no? Bueno, de repente, yo, yo, yo he conversado ayer con algunos de APP que están sopesando la idea de que Carmen Omonte podría ser, como me dice gente, que podría ser Carlos Mesía. La señora, eh, lo vuelvo a decir, la señora Céspedes, es tan capaz o inteligente que Carlos Mesía, solo que Carlos Mesía no tiene una túnica en la cabeza y, y debe ser un católico normal. ¿Por qué voy a yo a discriminar a una señora porque se viste con túnica, si la señora también tiene una trayectoria tan impecable como la de Carlos Mesías. Carlos Mesías nunca nadie lo ha acusado de recibir un sobre por una sentencia en el Tribunal Constitucional. 
o hay alguna acusación sí. pendiente de ocho colores eficaces diciendo yo le di coima a Carlos Mesía? No, no hay ninguna. Entonces, pues, ent desgraciadamente, Carlos, estamos en un... Y fíjate, acaba de aparecer un hashtag que le ruego a las chicas que lo pongan en pantalla y me quedo en pantalla abierta, que lo acaba de, de, de poner en sus redes el candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, que dice en pantalla grande las chicas, que se larguen todos, este congreso no me representa, adelanto elecciones de repente parte del consenso es que gane quien gane se obligue a acelerar el proceso de las elecciones para febrero de la mano del señor Piero Crobeto, darle todo el presupuesto y todo el apoyo de las fuerzas políticas y las fuerzas armadas para que como dice López Aliaga, que se larguen todos ya de elecciones generales y de repente ahí está el gran consenso. Ya para que las elecciones y le digan ya, adelantemos el cronograma y que sea el 15 de febrero. ¿Eso también podría ser una fórmula de consenso? Sí, yo creo que sí puede ser una salida también al adelantar las elecciones, ¿no? Eh, eh, incluso creo que en estas circunstancias eh, sería lo más aconsejable, pero eh, es difícil digamos, en estos momentos, dadas las circunstancias eh, de crisis institucional que ha sido provocado desde mi punto de vista por el expresidente Vizcarra, de modo sistemático, ha venido dividiendo a los peruanos. Eh, es, 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 salir de una crisis así tan rápido, ¿no? Entonces la ciudadanía tiene que entender de que a grandes problemas este, tiene que haber grandes soluciones. Y esas grandes soluciones no se construyen en un día ni, en, ni digamos, en ocho horas. Ayer hemos estado eh, todo el día buscando una fórmula, eh, pero también esta es una reflexión que le hago a la ciudadanía, que, que entienda pues que necesitamos es una locura un sistema un sistema de gobierno con 24 partidos, es una locura un, un, un parlamento donde no puede tener gente experta, no les permite la reelección, todas esas cosas han sido... este y Lo paradójico, perdón Carlos, es que Vizcarra está sopesando si regresa al parlamento para tener inmunidad, la cual él ha fustigado los últimos dos años. Así es, entonces todas esas cosas la gente tiene que entender y la prensa a veces quiere echarle la culpa al parlamento cuando ellos cumplieron con su función, ¿cuál fue su función? Destapar las cosas que habían en la fiscalía, no lo podían callar. Pero perdón, lo, quien, quien, quien informó a la opinión pública de las cosas que había en la fiscalía desde el año 2018, 2018 había carpeta fiscal de Vizcarra Ladrón, 2019, y probablemente, Carlos, haya otra carpeta del 2018 de Galli Montero o otra carpeta del 2019 también de Vizcarra, oculta en la Fiscalía, y esa sea de Odebrecht. Claro. Hay Entonces, ¿Nos cosas? vamos a arriesgar a eso? Y otra vez claro. lo sacará el comercio. Y después el comercio va a decir, mire qué responsable me decía, ¿por qué lo vacaste? Mm, sí, ya, bueno, por eso esta es una crisis, no solo del Parlamento, esta es una crisis de, creo que, del Perú en su conjunto, ¿no? Pero si ayer yo bueno. veía que lo trataban de atarantar a Carlos Mesía, que ya está grande, creo que se afeita hace unos 35 años. ¿Usted se arrepiente de haber votado por la vacancia? Pero, y era la gente de Canal N, de América Televisión y del Comercio. Si ellos son los que han hecho la denuncia de Ixa, de Obraiza y de los chats con Hernández. Así es, tendrían ellos que haberse arrepentido pues, de haber sacado eso, ¿no? Y ellos lo único que han hecho es cumplir con su deber y yo con el mío. Una barbaridad. Carlos Mesías sí. ha sido muy amable, estamos en un limbo, en un túnel, parece sin salida, lo del adelanto de elecciones debería ser parte de la solución. Ha sido tú muy amable, Carlos. Gracias, Fili, gracias. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter.
con Centenario. Ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.